നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ച് കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള പണിയല്ലേ ഇതെല്ലാം പ്രശസ്തരായ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വെച്ച് പരസ്യം ചെയ്ത് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുക നൂറ്റി മുപ്പതിന് നൂറ് ചാനലേ ഏത് ചാനലായി കാണിക്കുന്നറിയോ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ആരും കാണാത്ത കുറെ ചപ്പടാച്ചി ചാനൽ യഥാർത്ഥ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റമ്പത് ചാനൽ നമ്മള് ഇന്നുവരെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാനൽ ഉള്ള ഒരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് സ്റ്റാർ പാക്കേജ് അതിന് വെറും ഇരുപത് രൂപയാ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒമ്പതെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കണം നാപ്പത്താറ് രൂപ അഞ്ച് പൈസ ഇത് തട്ടിപ്പല്ലേ ഇത് കൂടുതൽ തട്ടിപ്പുണ്ടോ നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം മകന്റെ സ്വയര ജീവിതത്തിന് തടസ്സം അമ്മയെ ഷോക്കടുപ്പിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമം സംഭവം കുമ്മളി ചെങ്ങരിയിൽ കുമ്മളി സ്വദേശി രാജേന്ദ്രൻ പോലീസ് പിടിയിൽ അടിമാലിയിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ട് കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പോകുവാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ർഷത്തിനിടെ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേർ ചിന്നക്കനാൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്യമൃഗശല്യം അകറ്റാൻ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി വകയിരുത്തിയെങ്കിലും തുക ചെലവഴിക്കാത്ത വനംവകുപ്പ് ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം കട്ടപ്പനയിൽ എട്ട് വയസ്സുകാരി അമ്മയുടെ കാമുകൻ മർദ്ദിച്ചു കട്ടപ്പന സ്വദേശി അനീഷ് അറസ്റ്റിൽ ബുദ്ധിമാധ്യമുള്ള യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറുപത്തിരണ്ടുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ കട്ടപ്പന ഇരട്ടിയാർ ഗൗരിപ്പാറ ഇടത്തറ ചാക്കോയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കുമളി ചെങ്കരയിൽ അമ്മയെ ഷോക്കടുപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച മകൻ പോലീസ് പിടിയിലായി ജീവിക്കാൻ അമ്മ തടസ്സമാകുന്നു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു കൊലപാതക ശ്രമം ചെങ്കര എച്ച് എം എൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി രാജേന്ദ്രനാണ് പിടിയിലായത് ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയി തിരികെ എത്തിയ രാജേന്ദ്രന്റെ അമ്മ മരിയ സെൽവം വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഷോക്കേറ്റ് തെറിച്ചു വീണത് ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ഇവരെ കുമളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സ്വിച്ച് ബോർഡിൽ നിന്നും വാതിൽ പൂട്ടിലേക്ക് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ കുമ്മളി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചതോടെ പോലീസ് എത്തി അന്വേഷണം നടത്തി പെൻഷൻ തുക രാജേന്ദ്രൻ അമ്മയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് നൽകാതിരുന്നതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിൽ ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ചതായാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിൽ മകന്റെ സ്വയര ജീവിതത്തിന് അമ്മ തടസ്സം നിൽക്കുന്നതായും ഇക്കാരണത്താൽ രാജേന്ദ്രൻ തന്റെ അമ്മയെ ഷോക്കടുപ്പിച്ചതായുമാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അമ്മയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാതെയും പട്ടിണി കിട്ടും ക്രൂരത കാട്ടിയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതിക്കെതിരെ കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു മാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിമുഖതയിൽ നിന്ന് അയാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമളി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉപ്പുതറയിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച അമ്മയുടെ കാമുകൻ അറസ്റ്റിലായി തളർവാദം പിടിപെട്ട കുട്ടിയുടെ പിതാവ് കിടപ്പിലായതോടെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം കൂടിയ അയൽവാസിയായ അനീഷാണ് കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചത് അമ്മയുമായുള്ള അനീഷിന്റെ ബന്ധം ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ഇയാൾ കുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്ന
പത്തേക്കർ കുന്നിൽ ശിവദാസന്റെ മകൻ അനീഷാണ് അറസ്റ്റിലായത് കുട്ടിയുടെ പിതാവ് തളർവാദമെന്ന് കിടപ്പിലാണ് ഭാര്യയും എട്ടും അഞ്ചും രണ്ടും വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ അനീഷിനൊപ്പമാണ് താമസം ഭാര്യയുമായി പിരിഞ്ഞു കഴിയുകയായിരുന്ന അനീഷ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി യുവതിയുടെയും മക്കളുടെയും ഒപ്പമുണ്ട് അനീഷ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് എട്ടു വയസ്സുകാരിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അമ്മയുടെ അനീഷുമൊത്തുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി കുട്ടികളുടെ പിതാവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു മർദ്ദനം അനീഷ് ചൂരൽ വടികൊണ്ടാണ് കുട്ടിയെ മർദ്ദിച്ചത് കുട്ടിയെ അനീഷ് മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അമ്മ പ്രതികരിച്ചില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് മർദ്ദനം സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കുട്ടി വല്യമ്മമാരെ വിവരമറിയിച്ചു കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ അമ്മയുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത് കുട്ടിയുടെ മൊഴിയിലും വൈദ്യ പരിശോധനയിലും മർദ്ദനമേറ്റിട്ടുള്ളതായി സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒപ്പുതറ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കട്ടപ്പന പോലീസ് അറുപത്തിരണ്ടുകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇരട്ടയാർ ഗൌരിപ്പാറ ഇടത്തറ ചാക്കോയാണ് പിടിയിലായത് ഇരട്ടയാർ പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സുള്ള യുവതിയെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കാണ് പാപ്പച്ചൻ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി പീഡിപ്പിച്ചത് യുവതിയുടെ അമ്മ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് വീട് വിട്ടുപോയിരുന്നു പിന്നീട് ചെറുതോണിയിലെ സ്വതർ ഹെൽട്ടർ ഹോമിലാണ് യുവതി കഴിഞ്ഞിരുന്നത് യുവതിയുടെ പിതാവിനൊപ്പം മൈക്കാട് പണിക്ക് പോയിരുന്ന പാപ്പച്ചൻ ഇന്നലെ ജോലിക്ക് ചെന്നിരുന്നില്ല ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ പിതാവ് പാപ്പച്ചൻ മകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇരട്ടയാർ മേഖലയിൽ നിന്നും പാപ്പച്ചനെ പോലീസ് പിടികൂടി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച വകുപ്പിലാണ് അറസ്റ്റ് കട്ടപ്പന സി ഐ വി എസ് അനിൽകുമാർ എസ് ഐ ജോയി പി പി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ സുനിൽ മാത്യു അനൂജ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ഇടുക്കി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അടിമാലിയിൽ ഭക്ഷ്യശാലകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി പഴകിയ ഭക്ഷണവും വൃത്തിഹീനമായ പരിസരവും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രമുഖ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകളായ ഒയാസിസും കനേറിയയും അടച്ചുപൂട്ടുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ഡി ദിനേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ഡി ദിനേശിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ പഴകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുകയും മരീമസമായ പരിസരത്ത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇരു കേറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റുകളും അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകി പഞ്ചായത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള നോട്ടീസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടിമാലയിൽ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കഴുകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും പരിസരത്തെല്ലാം വൃത്തികേടായ സാഹചര്യത്തിൽ വേസ്റ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ മലിനജലം ഒഴുക്കി വിടുന്ന തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്ന സാഹചര്യം പിന്നെ ഈച്ച കൊതുക് തുടങ്ങിയ ജീവികൾ മൂലം ഇവിടെ ജലകന്യ രോഗങ്ങൾ ഫുഡ് പോയിസൺ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടത് കാനറി കാറ്ററി കാനറി കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിൽ വന്ന് പരിശോധന നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ട് പരിസരങ്ങളെല്ലാം വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഫ്രീസറിനകത്ത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പാചകം ചെയ്തതും പാചകം ചെയ്യാത്തതുമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇറച്ചിയും മീനും വെച്ചിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഐസ്ക്രീം പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ മാവ് കുഴച്ച സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെച്ചതായിരിക്കുന്നു കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഇത് അടച്ചുപൂട്ടാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്തിൽ അയ്യായിരം രൂപ ഫൈൻ ഫൈൻ അടയ്ക്കാനും ഇത് ആവശ്യമായ വേസ്റ്റ് പ്ലാന്റുകൾ ഉടനടി നിർമ്മിച്ചിട്ട് മാത്രം ഈ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് തുറന്നാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാളുകളായി അടിമാലി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം പൈപ്പിട്ട് മലിനജലം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ ഹയാക്കിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും പൈപ്പ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇ ഡി ദിനേശൻ സുരേഷ് നിഷോ കുമാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എൻ സഹോജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മൂന്നാറിലെ കാടുകളിൽ കയ്യേറ്റവും ട്രക്കിങ്ങും വ്യാപകമായതോടെ വനമേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ മൂന്നാർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്
കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവനാശത്തിനപ്പുറം വ്യാപകമായി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളുമെല്ലാം നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവികുളം താലൂക്കിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കോടികളുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് പോലും സമാശ്വാസ തുക ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാട്ടാനയുടെ ആക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയെങ്കിലും വന്യജീവി ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ബജറ്റ് തുക വിനിയോഗിച്ചിട്ടേയില്ല കാട്ടാന ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം മൂന്നാറിലെ വനമേഖലയിലെ വൻതോതിലുള്ള കയ്യേറ്റവും അനധികൃത ട്രക്കിങ്ങുമാണ് വനം വകുപ്പ് ജാഗ്രത പാലിക്കാതെ വന്യമൃഗ ശല്യത്തിൽ നിന്നും ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇനി മുക്തിയുണ്ടാകില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് മൂന്നാർ ചിന്നക്കനാൽ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് കോളനിയിൽ യുവാവിനെ കാട്ടാനകൾ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി ചിന്നക്കനാൽ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് ആദിവാസി കുടിയിൽ താമസക്കാരനായ എസ് കൃഷ്ണനാണ് കൊമ്പനാനകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത് കൃഷിയിടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ യുവാവിനെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഉച്ചകഴിഞ്ഞ മൂന്നരയോടെയാണ് സംഭവം വീടിന് സമീപത്തെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഇഞ്ചി നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കൃഷ്ണൻ നാട്ടുകാർ ചക്കക്കൊമ്പനെന്നും അരുക്കൊമ്പനെന്നും വിളിക്കുന്ന ആക്രമണകാരിയായ രണ്ട് കൊമ്പന്മാർ ഈ സമയം പിന്നിലൂടെ എത്തി കൃഷ്ണനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു തലയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടും തുമ്പിക്കായ്ക്കുള്ള അടിയുമേറ്റ ഇയാൾ സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു ആനകളുടെ ചിഹ്നം വിളി കേട്ട് കുടിയിലെ മറ്റുള്ളവർ എത്തിയപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണൻ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞത് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആനകൾ മാറാവുന്നതിനാൽ ആളുകൾക്ക് യുവാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായില്ല അടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ ആനകൾ പിന്തുടർന്ന് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറെ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ നാലരയോടെയാണ് ആനകളെ സമീപത്തെ കാട്ടിലേക്ക് തുരത്താനായത് സംസാരശേഷം കേൾവിശേഷം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ശബ്ദം വെച്ച ആളെ കൂട്ടാനും കൃഷ്ണനായില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി മൂന്നാർ മുരുകൻ കോവിലിന് സമീപമുള്ള റോഡും ക്ഷേത്ര പരിസരങ്ങളും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ കൈയടക്കുന്നതായി ആരോപണം ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ റോഡിലൂടെ പകൽ സമയത്ത് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവാത്ത വിധം റോഡിൽ മദ്യപന്മാർ വിളയാടുകയാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് പോലും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രദേശം ദുർഗന്ധപൂരിതമാണ് മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പരിസരത്താണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം വ്യാപകമാകുന്നത് പകൽ നേരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മറവിൽ മദ്യപിക്കുന്നവർ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർക്ക് നിത്യശല്യമാണ് മാത്രമല്ല പാതയരങ്ങളിൽ നിർത്തിയിടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ മറവിൽ ഇക്കൂട്ടർ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നത് രോഗങ്ങൾ പടരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു വിദേശികളടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് മൂന്നാറിലെത്തുന്നത് ഇവർ മൂന്നാറിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് പതിവാണ് എന്നാൽ മുരുകനെ കാണാൻ എത്തണമെങ്കിൽ മൂക്കുപൊത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് അമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുന്ന പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥയും മറിച്ചല്ല പുക വലിക്കുന്നവരും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നവർ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവർക്ക് ാണ് <laughs> 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 റോഡിന്റെ അവസ്ഥ അതിലും പരിതാപകരമാണ് കോൺക്രീറ്റുകൾ ഇളകി കമ്പികൾ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാൽനടയാത്രികരെ ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് കമ്പികളിൽ തട്ടി കൊച്ചുകുട്ടികളടക്കം അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളും നിരവധിയുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്നാണ് ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലോകം വിരൽ തുമ്പിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കും കേരള വിഷൻ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അൻപത് എം ബി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ വേഗതയാർന്ന ചലനങ്ങൾ മലയാളി അറിയാൻ എന്നും കേരള വിഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം ലോക രക്തസമ്മർദ്ദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തൊടുപുഴ മുതലക്കോടം ഹോളി ഫാമിലി ആശുപത്രിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മിനി മാരത്തൺ സംഘടിപ്പിച്ചു വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ലോക ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മുതലക്കോട ഹോളി ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റൽ സംഘടിപ്പിച്ച മിനി മാരത്തൺ ശ്രദ്ധേയമായി വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളുമടക്കം നാനൂറ് പേർ മാരത്തണിൽ പങ്കെടുത്തു ദ്രോണാചാര്യ കെ പി തോമസ് നഗരസഭ അധ്യക്ഷ ജെസി ആന്റണി വാർഡ് കൌൺസിലർ ഷേർലി ജയപ്രകാശ് ഡോക്ടർ ഇ വി ജോർജ് എന്നിവർ സമ
ഫാമിലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഫിസിഷ്യൻ ഡോക്ടർ ജെറിൻ റോമിയോ ക്ലാസ് എടുത്തു പ്രായത്തെയും പരാധീനതകളെയും ഓടിത്തോൽപ്പിച്ച മാരത്തൻ താരം കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി ജിമ്മി ജോൺ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനായ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി നടന്ന ഒട്ടേറെ മാരത്തണുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വ്യായാമത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റിയും പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ജില്ലയിൽ പടുതാക്കുളത്തിൽ വീണുള്ള അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥകളാകുന്നു നെടുങ്കുണ്ടം കവുന്തിയിൽ പടുതാക്കുളത്തിൽ വീണ് മധ്യവയസ്ക മരിച്ചു കവുന്തി പുത്തൻപുരിയിൽ നളിനാക്ഷിയാണ് മരിച്ചത് ഇവിടെ ഏക മകൾ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നിന് പടുതാക്കുളത്തിൽ വീണ് മരണമടഞ്ഞിരുന്നു കവുന്തി പുത്തൻപുരിയിൽ നളിനാക്ഷിയാണ് സമീപവാസിയുടെ പടുതാക്കുളത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നിന് ഇവരുടെ ഏക മകൾ ഉണ്ണിമായ പടുതാക്കുളത്തിൽ വീണ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതോടെ ഇവർ മാനസിക സംഘർഷത്തിലുമായിരുന്നു മകളുടെ മരണശേഷം ബന്ധു വീട്ടിലായിരുന്നു നളിനാക്ഷിയുടെ താമസം പുലർച്ചെ നളിനാക്ഷി വീട്ടിൽ കാണാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രദേശവാസിയായ കടുപ്പിൽ മോനായിയുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ പടുതാക്കുളത്തിൽ ഇവരെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഏകദേശം പതിനഞ്ചടിയിലധികം താഴ്ചയുണ്ടായിരുന്ന പടുതാക്കുളത്തിൽ അഞ്ചടിയോളം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു നെടുകണ്ട ഫയർഫോഴ്സിന്റെ നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു നെടുകണ്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി കലാജ്യോതി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡാൻസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കിന്റെ വാർഷികാഘോഷവും അരങ്ങേറ്റവും നടന്നു ചെറുതോണി ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടികൾ സിനിമാ ഗാന രചയിതാവ് വയലാർ ശരചന്ദ്രവർമ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മണ്ണിൽ നിരവധി കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും വാർത്തെടുത്ത കലാജ്യോതിയുടെ ഒമ്പതാമത് വാർഷികാഘോഷമാണ് ചെറുതോണിയിൽ നടന്നത് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടികൾ സിനിമ ഗാന രചയിതാവ് വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ പണക്കൊഴുപ്പിന്റെ ഊറ്റം നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ കലയെ തന്നെ കണ്ണിന് പിറകെ കൈയെ കൈക്ക് പിറകെ കാല് എന്ന തത്വം അത് മാത്രം മതി നമുക്ക് മഴ പിക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു ആരോ ഇതിനെ തകർത്തു പ്രകൃതിയുടെ ചിലമ്പോലി തകർത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ട പ്രളയം വാഴത്തോപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റിൻസി സിബി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ചിലമ്പലി നൃത്ത വിദ്യാലയം ഡയറക്ടർ ചിത്രാലയം ശശികുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്കൂൾ ഡയറക്ടർ അംബളി സാബു പാരിഷ് പി കെ അജി ബി കെ എം ജലാലുദ്ദീൻ ഡോക്ടർ പി സി രവീന്ദ്രനാഥ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപ്രകടനവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി സ്പീക്ക് മാക്കിയുടെ സബരിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിൽ കലാപരിശീലന കളരി തൊടുപുഴ സരസ്വതി വിദ്യാഭവൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു സൌജന്യമായി നടത്തുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു തോൽപ്പാവയുടെ നിഴലിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കൗതുകവും കഥകളിയുടെ ഗാംഭീര്യവും കളരിപ്പയറ്റിന്റെ വീര്യവുമാണ് സബരിയ പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകരുന്നത് തൊടുപുഴ സരസ്വതി വിദ്യാഭവൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ സ്പിക് മാഖിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സബരിയ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയത് കഥകളി കളരിപ്പയറ്റ് മോഹിനിയാട്ടം തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ചുവർ ചിത്രം കളിമൺ ശില്പ നിർമ്മാണം എന്നിവയിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് കളരിപ്പയറ്റ് പരിശീലകനായ ദിനേഷ് ഗുരുക്കൾ ചുമർ ചിത്രകലാ വിദഗ്ധൻ കെ ആർ ബാബു കാലടി സർവകലാശാലയിലെ മോഹിനിയാട്ടം അധ്യാപിക അണിമ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയും ശില്പിയുമായ മേയർ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് കലാകാരൻ വിശ്വനാഥ പുലവർ കഥകളി കലാകാരൻ ജയദേവ് വർമ്മ എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത് തൊടുപുഴയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്കൂൾ തലം മുതൽ കോളേജ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് മെയ് പത്തിന് ആരംഭിച്ച പരിശീലനം ബുധനാഴ്ച വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും വ്യാഴാഴ്ച കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങൾ നടക്കും പ്രധാന ഉദ്ദേശം സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ കലകളെ വിശേഷിച്ച് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഫോക്ക് മ്യൂസിക് മറ്റ് കലകൾ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അവബോധം സ്കൂൾ കോളേജ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സൗജന്യമായാണ് സ്പിക് മാഗി കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ ആദ്യമായാണ് വിപുലമായ രീതിയിൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് സ്പിക് മാഖി തൊടുപുഴ ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റർ കെ പി വേണുഗോപാൽ മൂവാറ്റുപുഴ ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധി ശ്രീജിത് മോഹൻ സരസ്വതി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ എം ശ്രീലത വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കെ എസ് അനീഷ് തുടങ്ങിയവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് ന്യൂസ്
പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൾത്തൊടുപ്പുകൾ അനുഭവവേദ്യമാക്കൂ കേരള വിഷൻ അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരക്കിൽ അൻപത് എം ബി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ജി ബി ഡേറ്റ വെറും അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ലോകത്തിന്റെ വേഗതയാർന്ന ചലനങ്ങൾ മലയാളി അറിയാൻ എന്നും കേരള വിഷൻ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വീണ്ടും വാർത്തകളിലേക്ക് കടക്കാം സന്ദർശകർക്ക് ആശ്വാസമായി മൂന്നാലിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ബജറ്റ് ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പതിനൊന്ന് ഡോർമെട്ടറികളോടു കൂടിയ കെട്ടിടത്തിൽ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആഹാരവും നൽകുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ റിസോർട്ടുകളിൽ സീസൺ അനുസരിച്ച് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ താമസ സൗകര്യവും ഭക്ഷണവും നൽകുകയാണ് ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഒരാൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം അന്തിയൊറങ്ങാൻ മൂന്നാറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലാ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലിലെ നിരക്ക് മാത്രമല്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നൽകുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പത്തോടെയാണ് മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് സമീപത്ത് സന്ദർശകർക്കായി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഹാബിറ്റേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ പണികൾ നിന്നുപോയി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണികൾ പൂർത്തിയായെങ്കിലും റോഡും കുടിവെള്ളവും എത്താതെ വന്നതോടെ കെട്ടിടം തുറക്കാൻ കഴിയാതായി ഇതിനിടയിൽ പണി പൂർത്തിയായ കെട്ടിടം ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്ന അനിൽകുമാർ നേരിട്ടെത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ടൂറിസം വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ചതോടെയാണ് കെട്ടിടം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പതിനൊന്ന് ഡോർമെട്ടറികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മെറിഡിയൻ മിഡോസ് എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ കോമ്പിയാർ സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക പള്ളി തിരുനാൾ നടത്തു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന തിരുനാളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കൊമ്പയാർ സെന്റ് മേരീസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക പള്ളിയിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ തിരുനാൾ ഈ മാസം പത്തു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ തീയതികളിലാണ് ആഘോഷിച്ചത് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ വിശുദ്ധ യൂദാസ്ലിഹായുടെയും വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായയുടെയും സംയുക്ത തിരുനാളായാണ് ആഘോഷിച്ചത് തിരുനാളിന്റെ ഭാഗമായി കൊമ്പയാർ ഉണ്ണിമിശിഖ കുരിശടിയിലേക്ക് റാസ നടന്നു കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികളുമായാണ് വിശ്വാസികൾ റാസിയിൽ പങ്കെടുത്തത് വിവിധ ദിവസങ്ങളിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് എബ്രഹാം നരിമറ്റത്തിൽ കോറപ്പിസ്കോപ്പ ഫാദർ കുര്യൻ കുര്യാസ് ഫാദർ എ ബി വടക്കന്തല എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു വികാരി ഫാദർ പ്രദീപ് വാഴത്തറ ട്രസ്റ്റി ജോസഫ് കണിയാമ്പാറ സെക്രട്ടറി മോൺസി ഇടത്തുംപടിക്കൽ എന്നിവർ തിരുനാളിന്റെ നടത്തിപ്പിന് നേതൃത്വം വഹിച്ചു റാസിയിലും തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും പ്രദേശവാസികളായ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി പ്രളയം തകർത്ത ഉപ്പുതോടിന് അഭിമാനമായി ജിം ജോസഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ബി എ ഹിസ്റ്ററിയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടിയാണ് ജിം ശ്രദ്ധേയനാവുന്നത് ഉപ്പുതോട് കറുകപ്പള്ളി ജോസഫിന്റെ മകനാണ് ജിം ഉപ്പുതോട് പള്ളി സിറ്റി സ്വദേശിയാണ് കറുകപ്പള്ളിയിൽ ജീം ജോസഫ് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ചിട്ടയായ ജീവിത രീതികളിലൂടെയുമാണ് ജീം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ ബി എ ഹിസ്റ്ററി മോഡൽ രണ്ടിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഉപ്പുതോട് കറുകപ്പള്ളിൽ ജോസഫിന്റെയും മിനിയുടെയും നാല് മക്കളിൽ രണ്ടാമത്തെയാളാണ് ജീം രാജമുടി ഡീപോൾ സ്കൂളിൽ നിന്നും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനം മാർക്കോടെ പത്താം തരം കരസ്ഥമാക്കിയ ജീം മുരിക്കാശ്ശേരി സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പന്ത്രണ്ടാം തരം എൺപത്തിനാല് ശതമാനം മാർക്കോടെ പാസായി തുടർന്ന് ഉപരി പഠനത്തിന് പാല സെന്റ് തോമസിൽ ചേർന്നു ഇഷ്ടവിഷയമായ ബി എ ഹിസ്റ്ററി ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു റാങ്കുകളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ജീം പരീക്ഷ എഴുതിയത് സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പം ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു റാങ്ക് കിട്ടുമെന്ന് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ആദ്യത്തെ പത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് കോളേജുകാരും പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടാഴ്ച ഒരാഴ്ച മുമ്പ് റിസൾട്ട് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് സാറ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ കോളേജിൽ പോയി അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പരിപാടി കൊടുത്തു പഠിത്തമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുകയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാലും ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഒരിക്കലൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പറും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ടീച്ചർമാരെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അധ്യാപകരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് മൂലമാണ് തനിക്ക് റാങ്ക് ലഭിച്ചതെന്നാണ് ജിമ്മിന് പറയാനുള്ളത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി കളക്ടറാവുക എന്നതാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ ലക്ഷ്യം ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂയിലൂടെ കൊടൈക്കനാലിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനായി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ജിം ജൂൺ ഒന്നിന് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ്
ജനകീയ കൂട്ടായ്മ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ടി സുകുമാരൻ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം എസ് സുരേന്ദ്രൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈനി സദാശിവൻ ജോസ് മുളഞ്ചിറ കൊന്നത്തടി സഹകരണ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി അനീഷ് സുകുമാരൻ ജോഷി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു നിരവധി ആളുകൾ വാർഷിക യോഗത്തിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കശ്ശേരി അടിമാലി ടൌൺ ജുമാ മസ്ജിദിന് എതിർവശത്തായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന അമ്മാസ് ബൊട്ടീഖിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം അടിമാലി കല്ലാർകുട്ടി റോഡിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ഒരമടത്തിൽ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ലേഡീസ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് അമ്മാസ് ബൊട്ടീഖ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ടുറുമ്പ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയ ബാലതാരങ്ങളായ ദർഷിത് ദേവ് ലക്ഷ്മി എന്നിവർ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അടിമാലി ടൌൺ ജുമാ മസ്ജിദിന് എതിർവശത്തായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമ്മാസ് ബ്യൂട്ടിക്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം അടിമാലി കല്ലാർകുട്ടി റോഡിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം ഒറമടത്തിൽ ബിൽഡിംഗിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ലേഡീസ് വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിപുലമായ കളക്ഷനാണ് അമ്മാസ് ബ്യൂട്ടിക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി എം ബേബിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്ളവേഴ്സ് കട്ടുറുമ്പ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ജനശ്രദ്ധ നേടുകയും പുതുമുഖ ബാലതാരങ്ങളുമായ ദർഷിത് ദേവ് ലക്ഷ്മി എന്നിവർ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ കട ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെയാണ് അപ്പൊ ഈ കട ജയിച്ചു അമ്മാസ് ഹോട്ടലിലെ ഈ ഷോറൂമില് എനിക്ക് വന്നതിന് നല്ലോണം സന്തോഷമുണ്ട് അടിമാലി സെയിൻ ചൂട് ചർച്ച് കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി അടിമാലി വിശ്വദീപ്തി ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന ടി ടെൻ സീസൺ ടു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അവസാനിച്ചു മത്സരത്തിൽ കല്ലുപാലം സരിയ യൂണിറ്റ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും കാൽവരി മൌണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി അടിമാലി സെഞ്ചൂഡ് ചർച്ച് കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി നടന്നു വന്നിരുന്ന ടി ടെൻ സീസൺ ടു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് അവസാനിച്ചു അടിമാലി വിശ്വദീപ്തി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഇത്തവണ ഇടുക്കി രൂപതയിലെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നായി പതിനാറ് ടീമുകളാണ് മത്സരരംഗത്തിറങ്ങിയത് തുടർച്ചയായി കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെയാണ് ഇത്തവണ ടി ടെൻ സീസൺ ടു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരത്തിൽ കല്ലുപാലും കെ സി വൈ എം യൂണിറ്റ് ഏഴായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ നടി ഒന്നാം സ്ഥാനവും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപ നേടി കാൽവരി മൌണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ അടിമാലി കെ സി വൈ എം പ്രസിഡന്റ് നോബിൾ മാത്യു കൊട്ടാരം വിശുദ്ധിപ്തി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫാദർ ജിൽസൺ ജോൺ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സിജു പോൾ ആൽബിൻ ആന്റണി മറ്റ് കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഈ ടൂർണമെന്റ് ഇവിടെ നടന്നതോടുകൂടി രൂപതയിലെ യുവജനങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ യുണൈറ്റഡ് ആണെന്നും എല്ലാവരും ഇതിന് രൂപതയുടെ ഈ കെ സി വൈ എം പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മുരിക്കാശ്ശേരി രാജീവ് ഗാന്ധി എസ് എച്ച് ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഖില കേരള വടംവലി മത്സരം മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നടന്നു വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജു വടംവലി മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷക്കാലമായി മുരിക്കാശ്ശേരി ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധി സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മുരിക്കാശ്ശേരി ടൌണിൽ വടംവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് തൂക്കം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മത്സരമാണ് മുരിക്കാശ്ശേരിയിൽ നടന്നത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി മുപ്പതോളം ടീമുകളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മുരിക്കാശ്ശേരി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന മത്സരം വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 
ഇടപെടലുകൾ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നടത്താറുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓണാഘോഷവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും അതുപോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഓരോ എസ് എച്ച് കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ മുരിക്കശ്ശേരി ടൗണിൽ സാധാരണ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നോബൽ ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംഘം പ്രസിഡന്റ് റോയ് കുര്യൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു മുരിക്കാശ്ശേരി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഏണസ് ജോൺസൺ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നോബൽ ജോസഫ് എന്നിവർ മത്സരാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെട്ടു ബീറും വാശിയോടെയും നടന്ന മത്സരത്തിൽ സെവൻസ് കോട്ടക്കാട് മലപ്പുറം ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ചലഞ്ചേഴ്സ് മാറ്റക്കുഴി രണ്ടാം സ്ഥാനവും യുവ ഫ്രണ്ട്സ് അടിമാലി മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി എ ആർ ഇ ഇടുക്കി അസോസിയേഷനാണ് മത്സരം ഏകോപിപ്പിച്ചത് മത്സരം കാണുവാൻ സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് സംഘം ഭാരവാഹികളായ ലൈലാസ് അനസ് പി ഐ സജു പി ജി ബേബി മാലിൽ ജിൻസ് ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മകന്റെ സ്വയര ജീവിതത്തിന് തടസ്സം അമ്മയെ ഷോക്കടുപ്പിച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമം സംഭവം ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പഴകിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു രണ്ട് കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചു പൂട്ടുവാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉത്തരവ് മൂന്നാറിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം ഇരുപത് വർഷത്തിനിടെ കാട്ടാനാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മുപ്പത്തിയൊൻപത് പേർ ചിന്നക്കനാൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്യമൃഗശല്യം അകറ്റാൻ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി വകയിരുത്തിയെങ്കിലും തുക ചെലവഴിക്കാത്ത വനം വകുപ്പ് കട്ടപ്പനയിൽ എട്ടു വയസ്സുകാരി അമ്മയുടെ കാമുകൻ മർദ്ദിച്ചു കട്ടപ്പന സ്വദേശി അനീഷ് അറസ്റ്റിൽ ബുദ്ധിമാന്യമുള്ള യുവതിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറുപത്തിരണ്ടുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ കട്ടപ്പന ഇരട്ടിയാർ ഗൗരിപ്പാറ ഇടത്തറ ചാക്കോയാണ് പോലീസ് പിടിയിലായത് നമസ്കാരം